Qual é o limite razoável para uma carga fiscal? Fazendo fé, antes de mais boa noite, penso, fazendo fé da jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, que preferiu um acordo em que diz que a taxa máxima suportável será de 50%, estamos quase lá. Estamos quase lá, em particular, estamos lá eh, relativamente a rendimentos acima dos, essencialmente, acima dos 150 mil euros. E, de facto, eh, acho que esta margem de tolerância eh, está nos limites. Uhum. E, de facto, e, de facto, nós temos de compreender, face à situação económica ou financeira de Portugal, eh, é verdade que eh, as famílias eh, e os portugueses vão sentir uma distribuição possível face às tecnicidades que nós temos na nossa no nosso código de IRS, mas de facto estão a apreender que no, durante, o próximo, durante os rendimentos que obtenham durante o ano 2000 e 2011, vão de facto pagar mais IRS. E, e o, que, o que deve ser compreendido dentro deste sacrifício nacional que, que existe. Obviamente que se pode aqui considerar que há rendimentos que vão ficar fora desta malha, mas esses rendimentos, fazendo fé das palavras do Ministro das Finanças, são rendimentos que, de facto, a meu ver, têm a ver com um esforço que deve existir de poupança. De qualquer das formas, nós não nos podemos esquecer que o impacto que vai ter em termos de tesouraria nas famílias relativamente ao que vai acontecer em dezembro, novembro de dezembro, relativamente ao seu sítio de Natal, vai ter um impacto acentuado. É verdade que se protegeu situações limiares, de salário mínimo, mas a verdade é que 50% da remuneração das pessoas com o que diz respeito ao subsídio natal vai passar para os vossos estados, isso não tenhamos dúvidas, sendo certo que relativamente a demais rendimentos que são tributados, o mesmo acontecerá com rendimentos de pensões, quanto a demais rendimentos que são tributados a taxas especiais que vão na modelo, na modelo 3, que é a declaração que nós entregamos com a totalidade dos rendimentos, como seja, por exemplo, o caso de uma mais-valia mobiliária, uhum. vai também eh, incidir esse agravamento de 3,5%. Mas, de alguma forma, acho que há um esforço de tentar dar alguma equidade, fazendo um pouco seguimento ao apelo do Presidente da República de fazer uma distribuição da carga fiscal possível, mas a verdade é que este sacrifício eh, que vai ocorrer este 2011, esperemos que seja um sacrifício de facto para 2011 e que seja uma sobretaxa diferente do que aconteceu, por exemplo, com as empresas, que têm uma derrama estadual, que é um sacrifício que foi pedido às empresas para um período mais dilatado. Agora, eu temo muito estas medidas excepcionais que não aconteçam depois, por mais uma invocação de uma outra coisa, que que passem a ser a vitola normal, e de facto, é, é, se assim acontecer, julgo que é de preocupação coletiva. Precisamente porque o Ministro o que disse é que ela é extraordinária e transitória, Sendo essa uh, uma firme intenção, uh, com garantias não ficámos em relação a isto. Quando os, aumentos impo uh, quando os uh, impostos aumentam, uh, aumenta a fuga ou não? O que é que diz, o que é que diz a tradição? Um, dois aspectos. Uh, o primeiro relativamente ao facto do imposto ser extraordinário. Fala-se numa contribuição extraordinária de ajustamento orçamental. Ela é extraordinária por vários motivos. É extraordinária porque aparece num momento de, de uma conjuntura de emergência nacional. É extraordinária porque é delimitada no tempo e aplica-se apenas, segundo se indica, no ano de 2011. Uhum. Uh, e, de facto, é extraordinária precisamente porque, não, presumivelmente, não se vai repetir no, uh, nos outros anos. Por outro lado, o Governo optou por uma sobretaxa e não por uma elevação das próprias taxas do IRS, o que tudo induz que o imposto será, digamos, temporalmente limitado uh, 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 durante este ano. Portanto, julgo que podemos assumi-lo uh, como tal. É evidente que, uh, a partir de determinado momento, a fuga é mais tentadora quando os, quando os impostos aumentam. É certo que nós temos uma taxa marginal máxima de IRS neste momento de 46,5%, que com estes 3,5% 3 atingimos, digamos, a, a, a taxa mítica dos, uh, dos 50%, apesar de isto ser a, através de um imposto acessório do imposto principal que, em que consiste uh, esta, esta sobretaxa. E, de facto, há quem diga, designadamente em Portugal, a doutrina, uh, o professor Casal Tanabais, por exemplo, diz que a partir de determinado, determinada taxa, e que se entende que são os 50%, passa a ser de facto, eh, confiscatória a taxa. É certo que, também um aspecto, eh, aqui esta ta este novo imposto não, não tem uma progressividade exatamente igual à do IRS. 
O imposto é, é, tem uma taxa proporcional, embora na prática gere um imposto progressivo, porque tem uma isenção de base correspondente ao valor anual do salário mínimo nacional. Portanto, é evidente que quem tem rendimentos mais baixos sofre uma dedução maior, quem tem rendimentos mais altos sofre uma dedução menor. E, portanto, através desta forma, apesar da taxa ser proporcional, consegue-se, de alguma forma, um imposto com caráter progressivo, compatível com a progressividade que a Constituição exige para os impostos sobre o rendimento pessoal. É isso que permite ao, ao, ao Ministro hoje ter dito que há aqui alguma equidade na, na aplicação desta, desta taxa? Sim, apesar de tudo, parece-me que, que sim. Do ponto de vista da progressividade, ela acaba por, por, por existir. Do ponto de vista da, da, da igualdade, pode-se dizer que, porventura, do ponto de vista técnico, seria, não seria impossível fazê-la incidir sobre outro tipo de rendimentos que ficaram excluídos, designadamente uhum. rendimentos que não sejam uh, englobados ou, ou outro tipo de rendimentos que de facto estão excluídos, uh, mas seja como for, procurou-se uh, ser tão abrangente uh, quanto, quanto terá sido possível, tendo em atenção também outros princípios que são também princípios constitucionais e que tem a ver com o aforro e com a manutenção do sistema financeiro, do sistema bancário, etc. Nesse aspecto, eu, dando aqui uma, uma, uma chega aqui a um, um colega e amigo, Rogério Fernandes Ferreira, há aqui um aspecto curioso. Por exemplo, nós podemos entrar no debate, à parte da, da, da decisão política de se querer promover o aforro, não tributando os rendimentos de capital tributados às taxas liberatórias, há um aspecto interessante do ponto do índole constitucional. É que enquanto nós, relativamente aos rendimentos englobados na categoria A e a partir da jurisprudência que tivemos o ano passado do Tribunal Constitucional, que vem entender que, de facto, desde que a taxa fosse alterada antes do final do ano, não haveria problemas porque o facto gerador do imposto é 31 de dezembro, já seria complicado, por exemplo, como é que nós tributaríamos um rendimento de capital que já foi, sofreu uma tributação liberatória em janeiro deste ano, ou há um mês passado, ou mesmo agora, e como é que conseguiríamos pedir ao banco para nos dar o dinheiro que deveria ter retido? Enfim, era uma grande atrapalhada e era uma grande complicação técnica. Portanto, eu julgo que as soluções técnicas eh, são as possíveis. De qualquer, das formas, de qualquer das formas, há aqui uma questão que é a forma como foi anunciado toda esta questão. Isto como foi anunciado inicialmente como uma tributação, como uma... Um, 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 um destaque de 50% do subsídio de, do subsídio, do subsídio de Natal. E, de facto, depois vê-se a, a, a confirmar que essa, enfim, esse anúncio um pouco infeliz criava situações de iniquidade. E, e com esta solução julgo que é uma solução possível, muito embora é um esforço tremendo a todas as famílias, em particular as famílias de baixos, mais baixos rendimentos. Como é que, com uma carga fiscal deste, deste, desta dimensão, se consegue atrair investimento estrangeiro para, para Portugal? Isso ainda é compatível, aqueles objetivos que o Ministro hoje definiu, conseguir um, uma economia competitiva, em crescimento, capaz de criar emprego? Eu, eu, vamos, vamos lá ver. Nós, o que temos aqui é uma tributação do rendimento das pessoas físicas, uhum. das pessoas singulares. Uh, e esse rendimento, enfim, com a equidade possível, foi de facto agravado. Relativamente às empresas, continuamos com o sacrifício que foi pedido o ano passado. Uh, nós não podemos esquecer também a promessa que foi feita e o anúncio público e designadamente, isso consta no memorando que foi assinado com a Troika, de redução da TSU. Eu tenho algumas dúvidas que, no fundo, este sacrifício possa estar diretamente relacionado, pelo menos com uma alteração das taxas de IVA e com este agravamento, seja uma forma de compensar uma maior competitividade, pelo menos, assim dizem os economistas, que será proporcionada pela redução da TSU. Agora, julgo que o desafio que Portugal tem em termos da competitividade está aquém do desejável, porque, efetivamente, há um conjunto de medidas que poderão ser tomadas para incrementar as exportações, para tornar Portugal designadamente um polo cultural ou económico importante para se investir nos países que tradicionalmente poderiam ser destino de Portugal, Angola, Brasil, designadamente, não só para as empresas portuguesas, mas para empresas estrangeiras que poderão sempre utilizar Portugal como um polo, relativamente à produção propriamente em Portugal. Eu temo que, pela instabilidade dos mercados, a questão seja muito mais transversal que a portuguesa. Eu julgo que quando nós assistimos à questão da Grécia, assistimos à questão de Portugal, à questão de Irlanda, começa a surgir o problema de Itália, vai surgir o problema de França. A Alemanha anunciou agora medidas recessivas também, do, do ponto de vista de, 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 de contenção. Eu julgo que há aqui, de facto, um trabalho muito grande a fazer em termos de deixarmos cortar a despesa pública primária 
e determinante de diminuir o déficit e tentar trazer para a economia real rendimento. Há aqui um aspecto que há parte de um problema estruturante de finanças públicas que nós temos. Há uma questão também que nós podemos, não podemos esquecer, que é o paradigma da construção comunitária, deste espaço. Porque no final do dia, nós se olharmos destes últimos dois, três anos, há dois, três anos dizíamos, isto agora, o modelo keynesiano, é o que funciona, invistam, gastem dinheiro público, incrementem a economia. E de repente há um, um, um precipício e volta-se tudo ao, ao contrário. Há poucos, ontem, amanhã era para ser uma reunião por causa do problema da dívida soberana italiana. Mas, Já foi portanto, cancelada. Portanto, a situação aliviou-se e, portanto, foi cancelada. Exatamente. E, portanto, é um bocadinho esta navegação à vista que é preocupante. E nós, periféricos, mais pequenos, com menos capacidade de, de influência, vivemos um pouco ao sabor destas circunstâncias. E, portanto, é um pouco difícil mesmo para quem tenha grande vontade e grande desejo ter uma determinação e que, inclusive, às vezes os portugueses sentem alguma dificuldade depois de ter o sacrifício e ver que foi em vão. E isso às vezes é preciso é porque nos andam a pedir sacrifícios uh, há muitos anos. Esperava hoje uh, que nesta conferência de imprensa ao país tivesse ficado a conhecer algumas das medidas com que o Governo tenciona reduzir despesa? Não foi, não foi isso que foi anunciado para a conferência de imprensa. Uhum. Portanto, o que foi anunciado para a conferência de imprensa foi a questão da, da nova... A explicação da, da a explicação aplicação do, desta taxa. Do, 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 do novo imposto. Se me pergunta se eu desejaria que, que, que se fosse pela via da redução da despesa, uh, com certeza que todo, todos nós diremos que sim, mas também percebo a explicação do Sr. Ministro que disse que é difícil, no imediato, reduzir a despesa com a mesma rapidez com que se aumenta a receita. E o déficit é formado por dois lados, não é? o lado da receita e o lado da despesa. Portanto, isto, no fundo, são as medidas mais imediatas. Aliás, o memorando da Troika dá a indicação de que o déficit será reduzido, como aliás foi dito, por, por via de dois terços da despesa e um terço, e um terço da, receita. da receita. O que é certo é que, sob outro ponto de vista, a medida foi, anunciada, foi politicamente anunciada como uma redução da despesa através do subsídio de Natal, não é? quando no fundo estamos aqui perante uma sobretaxa semelhante a uma que há pouco tempo nos foi anunciada pelo Governo anterior. Portanto, esperemos que essas medidas, que aliás foram de alguma forma anunciadas até pelo, pelo, pelo Dr. Catroga aqui há bem pouco, poucos dias, que venham, de facto, imediatamente a seguir e que se tenha principalmente em atenção as consequências económicas que quer esta subida de impostos, quer a, a, a redução das despesas, vão ter, obviamente, nas famílias e no próprio sistema financeiro, que nós não sabemos exatamente que, se essas consequências estão uh, suficientemente... Bom, o ministro hoje dizia, numa das suas previsões, que um, espera um agravamento das condições de, de financiamento da, do sistema bancário. Não, repare que o crédito à habitação está calculado sobre, sobre rendimentos anualizados a 14 meses. E, portanto, isto é uma situação que, além do, do problema dos spreads e do aumento das taxas de juros, acresce, ainda que temporalmente limitado, uhum. segundo indica, este problema, que obviamente que vai tirar dinheiro disponível às famílias e, portanto, com consequências de recessão, que aliás foram anunciadas também pelo Sr. Eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre a opção que o Governo está a tomar em relação às, às Golden Shares. De facto, há a indicação da, da Comissão Europeia há muitos anos para que os governos não tenham estas posições privilegiadas nas empresas, mas faz sentido cedê-las assim? Eu diria que o problema das Golden Shares, em primeiro lugar, é um problema jurídico, comunitário, que é preciso resolver. A questão é de saber se este é o momento certo ou é o melhor momento para resolver este problema. Eu acho que é um momento que nos é imposto, que nos é imposto e é o um momento em que se vai resolver, mas acho que, de facto, isto é um problema que já devia ter sido equacionado de forma adequada muito antes do que este momento. Portanto, estou convencido que, de facto, é uma medida que, aliás, está no membrano da troca, portanto, provavelmente vai para a frente com, com rapidez. Mas, mas não, não sei sabemos se está no memorando da troca a forma como o Governo fala nisto, extinção das Golden Shares, ou se elas não podiam ser vendidas e capitalizadas para, precisamente, apoio neste momento. Certo, mas, aliás, eu, provavelmente é o que se irá fazer, mas são medidas que eu gostaria que fossem suficientemente refletidas e escolhidas e ponderadas. Temo é que, digamos, a pressão dos acontecimentos faça com que as medidas sejam tomadas com uma rapidez que muitas vezes não é compatível com, 
o único como, mais como acontecerá não. com bom, nós, necessariamente com estas privatizações que acontecem no momento em que as agências de notação estão a baixar o rating destas empresas. Eu comentava todas. isso há pouco tempo, dei uma entrevista para o New York Financial Times, que comentava exatamente isto, quando foi esta situação toda do memorando da Troika, que eu tinha algumas reservas que as agências de notação, não houvesse aqui uma estratégia concertada de se uhum. comprar ativos uhum. portugueses por um, a preço de salto. Nós, de facto, estamos a viver, somos vítimas das nossas próprias circunstâncias e pagamos um preço alto pela nossa indisciplina orçamental durante anos. Obviamente que é, neste momento é fácil nós criticarmos as circunstâncias, mas a verdade é que temos, como bem disse o Rogério, um problema de comunitário eh, e da compatibilidade com o direito comunitário com a livre circulação de capitais. Sim, mas, mas nada limitações. nos obriga a ceder as Golden Shares. Por mas exemplo, quem, é que quem uma... investiu em empresas onde, onde o, o, o Estado tinha posições privilegiadas comprou ações mais baratas, precisamente, porque não podia aspirar a posições de grande decisão dentro das empresas. Ao sair o Estado, hum, essa, essas posições acionistas reforçam-se, claro, valorizam-se. É verdade, mas também não podemos esquecer que estas construções jurídicas têm as suas complexidades e têm acordos parasociais, parasociais que também limitam as ações das empresas. Eu, eu julgo que há aqui uma, uma questão de fundo, há aqui uma questão de fundo, com, com isto não estou a dizer que o Estado não deve tirar a maior vantagem da sua posição privilegiada uhum. e tentar capitalizar da melhor forma o, o erário público com a sua saída. Eu julgo que há aqui um aspecto de fundo que é transversal a todas estas circunstâncias, que é o, o, o facto de nós vivermos num Estado de Direito democrático e isso tem um preço elevadíssimo. Tem um preço elevadíssimo e, portanto, este sacrifício impõe-se por uma sobrevivência do Estado Democrático e que a nossa solidariedade seja ser determinante. Com isto, não estou a defender mais do que eh, uma sobrevivência nacional com dignidade e, portanto, o que tem algumas reservas, há países que exploraram a, já a extinção das Golden Shares e conseguem viver com isso, a verdade é que o momento é péssimo para vender. Mas, se calhar, temos outra alternativa. Eh, essa questão deve ser equacionada. A ponderação dos agentes que podem aparecer e dos parceiros que podem a comprar é importante. Se calhar, com uma visão estratégica de consórcios internacionais, em que haja uma, 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 uma presença das, das empresas portuguesas, como Galp, EDP, uhum. etc., julgo que serão interessantes. Agora, eu dentro desse espectro, há duas ou três joias da coroa. Depois há outras coisas que eu não sei como é que têm capacidade, outras situações e outros ativos, que têm algumas dificuldades de sobrevivência em termos de rentabilidade. Bom, e mesmo... que há um preço a pagar, há um preço a pagar, isso tem a ver um pouco também com o custo dos transportes. Quando nós olhamos para uma CP, por exemplo, para um metropolitano, nós temos eh, transportes baratos, porque há uma subvenção clara de uma imposição que cria uma situação deficitária sempre das empresas. Então o nosso modelo de construção tem de ser muito repensado. O mesmo se passa com a saúde, é terrível. É terrível e não sei onde se vai acabar, mas que alguma coisa tem de ser feita, tem. Eu lembro mais vezes, um pouco quando, há uns anos atrás, uh, entrou um determinado presidente de uma determinada Câmara de Portugal. Foi muito criticado. Fez coisas horríveis, eu lembro-me esteticamente coisas que me horrorizaram profundamente. Não mas fez várias, é fez várias coisas. E das várias coisas fez coisas bem e coisas mal. A pior coisa que pode haver é a inércia. E eu acho que o mais importante neste momento é haver ação, determinação e transparência. Uh, a passividade e slogans é a coisa mais fácil do mundo. E julgo que dentro desses, acho que esta boa gente que chegou, tal como a boa gente que partiu, tiveram a sua oportunidade e julgo que devemos, tem um mês de governação, devemos atentamente exigir rigor, exigir decisões de consciência e vamos ver com o sacrifício e com, uma determinada, e com muita coesão social nacional para que Portugal consiga caminhar com um espírito de sacrifício e de solidariedade. Julgo que há um aspecto, é todos nós, eu pelo menos falo da minha parte, e mesmo dos Todos documentos. nós, o resto da boa gente, não é? Todos nós, o resto da boa gente, estamos dispostos a correr o sacrifício desde que vejamos resultados. Diogo.